Hello, adios to all and welcome to English Grammar Coaching. Today, we are going to talk international level language. We are going to talk about the hygienic language and we are going to talk about the hygienic language. So, this is the hygienic language. So, now, we are going to talk about English and English. We are going to talk about English and English. We are going to talk about Telugu and Telugu. We are going to talk about the Kaki. Kaki, anda mawul kaki, wotu kaki, yang tak cara orang tu mesti susu tarah. Cina example tu, anda. Wakanya nanti, perigit tu kuntu, layer garu dekiri perigit kelir anda. Ini, yang anda yang anda nak ku, bida kul kawali, bida kul kawali. Tetapi layer garu, ayun kucupi tante mati dengar tak asalu, mii vivaha ni ke karena mii internet dia nanti. Adi te, ayun je perlu, prema lekha ana nanti. Prema leka, okay okay. Mewahan karena prema leka. Mari puru, antara premi jiwa yang jelas kan orang kata ya. Mari vida kau ni dikeru tu nuri puru orang nanti. Ante prema leka orang nanti. Hello, ini joke pumpin cindi. Tiri cahno ni cinc Sri Dewi garan ni mana student. Okay, thank you. Ipin mana mau. Tensel ke ante dari mundu. Wak important thing ni harus kondo mana. Ini macam kalau kunci mungkin cerita tips tips tu na ini lantik important jepal. Wak apun mana jepal. Wishing ala good morning ala jepal, good evening ala jepal, good afternoon ala jepal. Mana ni harus kono. So itu kono follow ini kono nak cipta na. Sakya. Adalah tu orang ni kono good morning berita na. So ini puru. Ibi ala jepal ala kono mana ni harus kondo. Entri ente mana orang gabuk na. Ini tu orang ni. Ini tu vision lo. Great je si depan. Tandar lo, ini tu cipton tu. Antara itu, nak amat jauh ke sana itu draw lo, itu item dek lindu kunci. Ma office lo ane draw jenis lo kunci first prize tu cinti. Ochi orang ane ma dek lindu kunci packers driver sana. Walan cedera mungkin thank you sir, thank you sir orang ni. Ante thank you ante, ante, adi nak wicit tu. Walan justru adi ente na amin ente tu. Akadnya ini cepat. Alangkah kontemen di interview gel tu untuk matras ki. Gel tu ntar interview gel tu nara ante all the best under. Wakanya na sports lo pal guna gel tu nana under. Ah, sports lo kelut nana ni, nenu national championship kelut nana. An anjapang ni orang taru, wish you best of luck kan taru. Ikra, yedi yakkara yala cappala nuk ni desi tau nde. Ante, ini ni mami itu skola. Nen adi cappu botna. Yedi yakkara cappala, ini cahaya important. Tenth class, ninth class kete, kucing paper logo dek mikun tu nana mata. Last lo, yedi wakar sende dici, nang gafun sisar. Ici din lo, adi miku anjapali, ini twenty sentence tu nara katang gani. Lagu pati miku ikra kangrand ciptara, all the best ciptara, ani kucing nuntu de. Adi itu skola ante mundi kerma nuna. Adi ni skola tu kony wisha nuna. Adi miku clear je dan ke, ini pot class tu skola. Tenth cappala miku mundu, okay? First mana, naku, anto mandi, ini verbal guru ini explain je test bet nampur gani, articles guru ini test bet nampur gani, utsah hangga comment box tu cahal mandi, tak kauce ni kauce ni perhat nara. Sar naku, padik padu cene nakal lu, endi kendu cene nakal lu, wakal padik aru cene ni, wakal endi kaya itu cene ni perhat nara. Ni ni je setan mir gaman ini cene tlah itu, padik padik bet nol ke mo, very good, congratulations salah perhat nara. Padik endi edu cene nol ke endi pertna ni nu, well done, keep it up pertna, endi tiada, curan di. Man ini ke orang nak kembali aja, orang nana angels nara ante ninth class parishal lah sen ante, rasa tu cini ya anto, ucini ente ante. Ante ni kalau ucini ente ni ke ente ucini orang ante nakku nine point nine percent tu cini ente ante. Nine point nine orang kucini ente. Okay, a grade raya ucini jepang orang mana nak kangkaran selection santau. Tapa kata mereka nana inch kono sari. Waktu tu ninth class tu. Okay, alagi wakar constable nara. Constable kerja ni eser ente mana, itu virus tengah orang orang botol ni jenis nara tanya ni ke head constable promotion ni cindi. Rangan eh, mana congratulation santam, awi cindi lisi. Ikra, awuna kadu miri cepani, kereta tu apa ente, wakit cerda. Wakar ninth class korang orang ni kan? Ninth class tu hundred percent tu sah di cina sere. Atau ni congratulation santai sepin cina tu, wakar akan ga. Alah kalau kanis table kerana orang naik, ni jadi kan orang pora deh, head kanis table yang terata, ayam kangkaran selection sendiri kan, kan, adukur sepin cinet. Alah kalau kan sportsman orang naik, valley jenis sendiri mana, deal lo national level lo no, leda state level lo no, wakar patokan gold medal dapat kau ceri, first prize. Okay, jati kabadi potil lo no, jati haki potil deal lo kan lo, atau ni leda perubu pandai lo no, gold medal dapat kau ceri. Kani apur gula atau ni kangkaran selection cepat kau ada tu, ni cepat tu tapan ikat tu, ah cebit ya atau ni dia akur tu agi pemandi cepat tu. Wakar rakan kita sahaja kita. Ini ni jepna nohi kerana ante, ah ninth class tu pasen korban tu, well done. Ante ini bani je sebab, keep it up. Inca tenth class ni ni ku. So tenth class tu school life hebat ni. Tenth class tu orang kata tu, 
పదికి పది పాయింట్లు తెచ్చుకుని ప్యాస్ అయినా లేదా అసలు ప్యాస్ అయితే చాలు మామూలుగా ప్యాస్ అయినా పర్లేదండి అప్పుడు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలి మనం ఎందుకని ఇక అంతకంటే స్కూల్ లైఫ్లో అతను సాధించాల్సింది ఏం లేదు టెన్త్ క్లాసే మన కాలేజీ లైఫ్కి వెళ్ళినా ఇంటర్మీడియట్ ఉంటుంది లేదా ఇంజనీరింగ్ ఉంటే నీట్ ఉంటుంది మెడిసిన్ ఉంటుంది అవి వేరే స్కూల్ లైఫ్ ఒకటి అండి కాబట్టి అక్కడ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పచ్చు అలాగే మనం ఒకతను కనుక ఒక కానిస్టేబుల్ గారు మన హెడ్ కానిస్టేబుల్ గారు ఏమన్నా వెల్ డన్ చాలా బాగా చేసేవా నువ్వు ఓకే వెంచర్ చేసావు బట్ కీప్ ఇట్ అప్ దాన్ని ఇంకా పైకి తెచ్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎస్ఐ అవ్వాలి నువ్వు డిఎస్పీ అవ్వాలి డీసీపీ అవ్వాలి ఎట్లా చెప్పాలి తప్ప కంగ్రాంగ్స్ అంటే నువ్వు అక్కడ ఉండిపో చాలా సాధించు అయిపోయింది ఇంకేం సాధించక్కలా అని చెప్పినట్టుగా వస్తుంది తప్పని మాత్రం నేను అట్లా దయచేసి ఓకే అలాగే ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అన్నప్పుడు మనకి నేషనల్ లెవెల్లో గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చినప్పటికీ అతను ఇంకా ఇంటర్నేషనల్లో ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఏ ఒలింపిక్స్లోనో ఏషియన్ గేమ్స్లోనో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో తెచ్చుకోవాలి అతను కాబట్టి అంటే ఇక్కడే మనం కంగ్రాంగ్స్ చెప్పేసాం అనుకోండి వెల్ డన్ బాగా చేసావు అంటే నేషనల్ స్థాయిలో ఇంతమంది టీముల్లో ఇన్ని స్టేట్ ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్లో నువ్వు ఫస్ట్ రావడం గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకోవడం చాలా అభినందన కాదంటలా కానీ నేను అక్కడి కంగ్రాన్స్ చెప్పకపోతే నువ్వు బాధపడకూడదు ఆ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అది ఏంటో ఎంత కష్టపడుతున్న ఒక కంగ్రాన్స్ చెప్పలేదు ఆడు కీపిట్ అప్ అంటున్నాడు అంటే అక్కడ ఎంకరేజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వెల్ డన్ బాగా చేసావు కీపిట్ అప్ దాన్ని బాగా పైకి తెచ్చుకో అని చెప్పాలన్నమాట అలాగే ఇక్కడ వెళ్ళడం కీపిటప్ అనే మాట ఎప్పుడు వాడాలి ఇక ఇంతకంటే ఏదైనా సాధించాల్సింది ఏమీ లేదన్నప్పుడు మాత్రం కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్తాం అనమాట ఒక డీజీపీ అయిపోయారు అనుకోండి ఆయనకి కంగ్రాన్స్ చెప్తాం అలాగే ఒక కానిస్టేబుల్ లెవెల్ మనిషి ఎస్ఐ అయిపోయారు అనుకోండి ఇంకా అంతకంటే ఇంకా ఆ సర్వీస్లో ముందుకు వెళ్ళేది లేదు అనుకుంటే కనుక కంగ్రాన్స్ చెప్పచ్చు అంటే ఆ అచీవ్మెంట్ అనేది ఇక అక్కడ ఎండ్ అంతకంటే పైకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు కంగ్రాచులేషన్స్ లేదండి ఆ అచీవ్మెంట్లు ఇంకా ఉన్నాయి సాధించాల్సింది కొంత సాధించాడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సాధించాడు ఇంకొక పర్సెంట్ ఉన్నా సరే వెల్ డన్ కీప్ ఇట్ అప్ ఓకే నెక్స్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అనేది చెప్పేసాను ఆల్రెడీ ఇక ఎప్పుడైనా సరే ఎవరన్నా మనకి ఒక హెల్ప్ చేసినప్పుడు థ్యాంక్ యూ అంటే కృతజ్ఞతలు చెప్పడం అనేది మనం అందరూ చేస్తున్నాం తెలుగు వాళ్ళు ముఖ్యంగా చేస్తాం మనం చక్కగా ఎవరేం చేసినా సరే థ్యాంక్ యూ బాస్ అంటాం సో ఆ థ్యాంక్ యూ కానీ కాలు దొక్కితే థ్యాంక్ యూ అనకూడదు అంటే మనం కూడా మన కాలు దొక్కేసి థ్యాంక్ యూ అనకూడదు అంటే మనం తెలియక అంటాం ఒక ఆయన నిజంగానే రైలు కాలు దొక్కేసి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సార్ అంటాడు అంటే ఏమన్నా తెలియక ఆ టైంలో సో అక్కడ థ్యాంక్స్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళు మనకి ఏమైనా సహాయపడినప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్తే దానికి తిరిగి మనం ఏం చెప్పండి వెల్కమ్ యువర్ వెల్కమ్ అంటే నువ్వు స్వాగతం ఇలాంటివి నేను చేస్తుంటా లేదంటే ఇట్స్ మై ప్లెషర్ అరే బలే వాళ్ళు ఎందులో మీరు కొంచెం చెప్పేదామండి ఇది నా పని ఇప్పుడు మీరు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు చాలామంది ఎపిసోడ్ కింద కామెంట్స్ ఏంటంటే ఎన్ని థ్యాంక్ యూ సార్ బాగా చెప్పారు సార్ అంటారు నేను అంటా ఇట్స్ మై ప్లెషర్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ మై ప్రొఫెషన్ ఓకే మై మై లవింగ్ ప్రొఫెషన్ ఇది నాకు ఎంతో ప్రియమైన ప్రొఫెషన్ అనమాట సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే థ్యాంక్స్ చెప్పిన తర్వాత ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా మనం ఎదుటి వాళ్ళు కాలు తొక్కేసాం అనుకో పొరపాటున అప్పుడు ఏం చెప్తాం లేదా తోసేసాం పడిపోయారు మొత్తానికి తప్పు చేసాం లేదా ఎదుటి వాళ్ళని బాధపెట్టాం మనసుని ఒక్కసారి మనం గాయపరుస్తుంటాం ఆ గాయపరిచినప్పుడు ఏం చెప్తాం సారీ అంటాం ఓకే ఎక్కువ వాడే పదం అదే కాబట్టి ఇక్కడ మనం సారీ చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఏంటి మనం కూడా నిండు మనసు క్షమించాలి ఏదో వాడు సారీ చెప్పి అంటే తప్పు గుర్తించినట్టే కదా తను చేసిన తప్పు తెలుసుకున్నట్టే కదా సో ఆ సారీ చెప్పినప్పుడు ఇట్స్ ఓకే నో ఇష్యూ ఏం పర్లేదమ్మా వదిలేసి అని వదలాలి కానీ అను నాకు నువ్వు సారీ చెప్తారా మా అంచే తన మీదకి వెళ్ళారు అనుకో గౌరవ పెరుగుతుంది అది ఓకే తర్వాత అక్కడ సారీకి ఇట్స్ ఓకే నో ఇష్యూ తర్వాత ఒక ఆయన మెడ్రాసులో ఇంటర్వ్యూ ఉందండి చెన్నైలో ఐ మీన్ చెన్నై అంటాం కదా ఇప్పుడు దాన్ని చెన్నైలో ఇంటర్వ్యూ ఉందండి వెళ్తుంటే పొద్దున బయలుదేరుతున్నాడు బయలుదేరుతూ ఏరా బాబు ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అట్లా సరదాగా అని అంటే అతను ఇలాగ నేను చెన్నైలో ఇంటర్వ్యూ ఉంది వెళ్తున్నప్పుడు ఆల్ ద బెస్ట్ అని చెప్తారు చాలామంది ఫస్ట్ చెప్పాల్సిన ఆల్ ద బెస్ట్ కాదు ఏం చెప్పాలి హ్యాపీ జర్నీ చెప్పాలి అతను లోకల్గా వెళ్తుంటే ఏ ఇంటర్వ్యూకో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పచ్చు కానీ అతను వెళ్ళేది వేరే ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు పని ఏదైనా కావచ్చు అతను వెళ్ళేది ఇంటర్వ్యూ కావచ్చు లేదా ఏదైనా బిజినెస్ పని మీద ఫారెన్ వెళ్తూ ఉండొచ్చు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా సరే ముందు చేయాల్సిన జర్నీ కాబట్టి ఏం చెప్పాలి హ్యాపీ జర్నీ బాస్ అని చెప్పాలి అంతేకాని ఫస్ట్ అతను వెళ్ళే పర్పస్కి మనం విషస్ చెప్పకూడదు తర్వాత కాబట్టి హ్యాపీ జర్నీ చెప్పిన తర్వాత హ్యాపీ జర్నీ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అని మనం చెప్పచ్చు అనమాట తర్
చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక స్పోర్ట్స్కి వెళ్తుంటా ఉన్నాడు ఒక పరుగు పందానికి వెళ్తున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అతను అతను అరే నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను అంటే ఇలా నేషనల్ లెవెల్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీకి వెళ్తా అంటారు నేను ఇప్పటికి అన్ని అయిపోయినాయి ఇంకా నేను ఛాంపియన్షిప్ వచ్చేస్తుంది ఈసారి వెళ్తున్నప్పుడు అతను విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్పకూడదు విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పాలి ఎందుకని అంటారా విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ అదృష్టం కలిసి రావాల్సింది పరుగు పందాల్లో కానీ అనే మానవ మేధస్సు కానీ లేదా అతని యొక్క శారీరక దారుఢ్యం కానీ అతని టాలెంట్ ప్రతిభ బయటపడాలంటే కావాల్సింది ఏంటి అతన్ని బెస్ట్ అని చెప్పాలి ఆల్ ద బెస్ట్ నీకు అంత మంచి జరగలరా ఫిట్నెస్ బాగుండాలి ఆ టైంలో మంచి ఊపిరి పెరుగుతాను అంతేగాని విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అంటే ఏంటి పక్కడు కాలిరి పడిపోవాలో లేకపోతే నీకు ఆలడం బట్టి వాడికి ఎంత పడిపోవాలో అప్పుడే నీకు రావాలని చెప్తున్నట్టు లెక్క బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అంటే అదే అర్థం అక్కడ అని నీకు లక్ ప్రకారం రావాల్సిందే తప్ప నీ ప్రతిభ వల్ల రాకూడదురా అన్నట్టేగా అక్కడ లక్ష చెప్తే కాబట్టి ఏమన్నా అక్కడ విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అని చెప్పకూడదు ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ నాకు వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఆటలో పాల్గొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్పండి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అర్థం మీకు అలా ఏదైనా సరే విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పడం మంచిదే బట్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్పడం మాత్రం ఏంటా అంటే ఇట్లాంటివి అయితే ఏమన్నా అటు ఆల్కాడికి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ అలా లక్ కావాల్సింది అని చెప్పడానికి ఆ మ్యాటర్లోనే అర్థం ఉంది కదా లక్ అంటే ఏంటి అదృష్టం తగలడం అది ఆటలో వాళ్ళకి చెప్పకూడదు ఎక్కువ అలాగా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తాం అలాగే ఎవరన్నా చనిపోయారని కానీ బాగా మనకి ఏమన్నా కోమలకి వెళ్ళిపోయారు చాలా బాధాకరమైన పెట్టిన విన్నప్పుడు అలా అంటాం అది ఎంతకుముందు చెప్పే ఇంటర్జెక్షన్స్లో సో మై డీప్ కండలెన్సెస్ అంటే నా యొక్క డీప్ కండలెన్స్ ప్రగాఢ సానుభూతులు నా సంతాపము అని అనగానే కండోలెన్స్ అంటాం సో మై డీప్ కండోలెన్సెస్ అంటాం ఇదే టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఇస్తారు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చి చేసి వన్ పర్సన్ ఈజ్ సెలబ్రేటింగ్ ఇస్ బర్త్డే వాట్ యూ సే అని చెప్పేసి హ్యాపీ బర్త్డే లేకపోతే విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ డీప్ కండోలెన్సెస్ అంటే ఒక డీప్ కండోలెన్స్ పెట్టాడంట సో అదేంటి తెలియకి పెట్టాడు అనమాట కూడా డీప్ కండోలెన్స్ ఇంకా మంచి మాట ఏమో హ్యాపీ బర్త్డే కన్నా కూడా పవర్ఫుల్ అయినటువంటి స్వభావం ఆయన విషయం అనుకుని ఆడు డీప్ కండోలెన్స్ చేస్తున్నాడు కాండులెన్స్ అంటే అక్కడ అది అర్థం అంటే సంతాపం అనమాట అలా అర్థమైంది మీకు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇవి మనం బాగా తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం టెన్స్లోకి ఎంటర్ అయిపోయినప్పుడు మనం టెన్స్ గురించి కొంత గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అసలు టెన్స్ లేంటే మూడు చెప్పుకున్నాము టెన్స్ని ఎలా ఏర్పడుతున్నారు అంటే క్యాలెండర్ డేట్ ప్రకారం కాకుండా మనకు మనమే నిర్ణయించుకోవాలని చెప్పుకున్నాము మళ్ళీ ప్రతి టెన్స్లో సబ్ టెన్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ప్రతి టెన్స్లో కూడా మళ్ళీ జరగబోయే పనులు జరుగుతున్న పనులు జరిగిపోయిన పనులు ఉంటాయండి అంటే ప్రెసిడెన్స్లో అంటే ప్రెసెంట్లో మళ్ళీ ప్రజెంట్ ఉంది ఫ్యూచర్ ఉంది పాస్ట్ ఉంది పాస్ట్లో మళ్ళీ ప్రజెంట్ ఉంది ఫ్యూచర్ ఉంది పాస్ట్ ఉంది ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ప్రజెంట్ ఉంది పాస్ట్ ఉంది ఫ్యూచర్ ఉంది అని మనం తెలుసుకున్నాం ఇది స్థూలంగా తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టెన్స్లోకి మనం సపరేట్గా వెళ్ళి ప్రతి టెన్స్ని కూల కష్టంగా తెలుసుకుందాం టెన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత దాని వెర్ బ్రూల్స్ మళ్ళీ నేను మీకు వివరంగా చెప్తుంటా కాబట్టి కంటిన్యూగా ఫాలో అవుతుంటే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం టెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పటి నుంచి మనం చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి ఒక యజ్ఞం చేసినట్టు చేయాలి టెన్స్ అనేది ఒక గోదావరి బ్రిడ్జ్ లాంటిది మనం గో రాజమండ్రి నుంచి బాగానే వెళ్ళొచ్చు తర్వాత కొవ్వూరు నుంచి ఇక బాగానే రావచ్చు ఈ మధ్యలో బ్రిడ్జ్ ఉంది ఆ బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్ళడం అనేది కరెక్ట్గా జర్నీ జరిగిందంటే ఇక లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా ఉన్నట్టే సో ఇక్కడ ఏంటంటే టెన్స్లో మనం మూడు టెన్స్లు చెప్పుకున్నాం ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ మొట్టమొదటి మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటేనే వర్త్ వర్తమాన కాలము లేక ప్రస్తుత కాలము అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న కాలాన్ని మనం అన్నాం ప్రజెంట్ టెన్స్ అన్నాం దీన్ని వర్తమాన కాలం అన్నాం ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేటువంటిది మళ్ళీ నాలుగు రకాలుగా ఉంది ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా బ్రెడ్ స్లైజ్ చేసినట్టుగా మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే టెన్స్లో ఏమో మూడు ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ మళ్ళీ ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్ గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు వర్తమాన కాలం ఏంటా అంటే మన ప్రజెంట్ టెన్స్లో మళ్ళీ నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి ఏంటా అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఓకే ఇలా నాలుగు రకాలు ఉండదు సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇలా ఎందుకు ఉంటుంది అనేది మనం ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్లలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు దాని గురించి మళ్ళీ పెద్దగా చర్చించక్కల మనం ఇప్పుడు ఒక్కో టెన్స్ గురించి నేర్చుకోవడంలో ఫస్ట్ మొట్టమొదటిది అయిన ప్రజెంట్ టెన్స్లోని సబ్ టెన్స్ అయినటువంటి సింపుల్ ప్రజె
ప్రెసెంట్ టెన్స్ చెప్పాలని కూడా అదే సరే మస్ట్ టెన్స్ ఒకటి కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఏ జాబ్ అంటే ఒక పని యొక్క సందర్భాన్ని మనం నిర్ణయించుకోవాలి ఎవరు నిర్ణయించుకున్నారు మనకు మనమే సో కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ని నిర్ణయించుకోండి పని సందర్భాన్ని మనం నిర్ణయించుకోవాలి ఎప్పుడైతే పని సందర్భాన్ని నిర్ణయించుకున్నామో దాదాపుగా రెండోదైనటువంటి ఏది సరే మస్ట్ టెన్స్ టూ అంటే స్పాన్ ఆఫ్ ద జాబ్ కూడా దాని తర్వాత వచ్చేస్తుంది అంటే సందర్భం నిర్ణయించుకుంటే కాలం వచ్చేస్తుంది కదా స్పాన్ అంటే ఏంటి ఆ పని జరిగే కాల పరిధి బర్త్డే అన్నాం అది కాంటెక్స్ట్ అనుకోండి దానికి వన్ డే అని ఆటోమేటిక్ స్పాన్ వచ్చేస్తుంది అలాగే మనం ఎగ్జామ్స్ అన్నాం సెవెన్ డేస్ సో లైక్ సిక్స్ డేస్ ఆ సబ్జెక్ట్స్ని బట్టి అనగానే మనం ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్స్ అన్నాము ఎగ్జామ్స్ యొక్క కాల పరిమితి అంటే స్పాన్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండింటి మీద నిర్ణయించుకుని మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ ఎంత కాలమా అనుకోవాలి తప్ప ఎప్పుడు స్టాండర్డ్ గారి ఒక రోజుని ప్రజెంట్ అనుకోండ్రా అనుకోకూడదు అని చెప్పా సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటి మరోసారి మీకు ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే ఎంతకాలం ఎవరిని అడిగితే బాబు ఎంత కాలం అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ అని ఫిక్స్గా చెప్పడానికి లేదు ముందు కాంటాక్ట్ చెప్పు నాకు ఒక్కోసారి స్పాన్ కూడా నిర్ణయించాల్సి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్త్డే అనుకోండి స్టాండర్డ్గా ఎప్పుడైనా వన్ డేనే అంటాం మ్యారేజ్ డే అనుకోండి వన్ డేనే అంటాం ఎగ్జామ్స్ అనుకోండి మనం సెవెన్ డేస్ అంటాం అవునా అలాగే ఏదైనా చెప్పచ్చు కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తర దేశ యాత్రలు వెళ్తున్నారండి ఒక మామగారు అన్నాం ఎంతకాలం ప్రజెంట్ టెన్స్ అవుతుందంటే నిన్న మధ్యాహ్నం బయలుదేరారండి అంటే ఉత్తర దేశ యాత్రలని కాంటెక్స్ట్ ఇప్పుడు అంటే సందర్భం వచ్చేసింది మరి స్పాన్ అంటే ఆ యాత్ర ఎంతకాలం జరుగుతుందో చెప్పగలగాల పదిహేను రోజుల ఇరవై రోజుల అలాగే అయ్యప్సాం మాలు ఒక ఆయన వేసారండి అది కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే అయ్యప్సాం మాలు వేయటం ఆ దీక్షలో ఉండటము ఓకే ఆ డ్యూటీలో ఆయన ఉన్నారు ఎంత కాలం అంటే ఆర్మీ స్పాన్ ఫార్టీ డేస్ అని వచ్చేసింది అక్కడ కాబట్టి కొన్నిటికేమో మనం ఏంటి కాంటెక్స్ట్ తెలుసుకుంటే స్పాన్ వస్తుంది కొన్ని కాంటెక్స్ట్ తెలిసిన స్పాన్ రాకపోతే మనం నిర్ణయించుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్కూల్లో అందరు కూడా ఏమండి సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ పెడుతున్నారండి అన్నారు సాధారణంగా సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అనగానే త్రీ డేస్ అని తెలిసిపోతుంది త్రీ డేస్ పెడతారు సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అని అలా కాకుండా మేము ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్తున్నామండి అంటారు విహారయాత్రకి స్కూల్ తరఫున ఓకే అది ఎన్నాల రాంటే ఏంటి ఆ స్కూల్లో నిర్ణయాన్ని బట్టి ఉంటుంది అక్కడ స్పాన్ వచ్చేది ఎక్స్కర్షన్ అనే కాంటాక్ట్ తీసుకున్నాం బట్ ఎక్స్కర్షన్ అనే కాంటాక్ట్ తీసుకుంటే దానికి స్పాన్ ఎంత పట్టింది అంటే వాళ్ళు చెప్పాలి ఫైవ్ డేస్ ఎక్స్కర్షన్ వన్ డే ఎక్స్కర్షన్ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ వన్ వీక్ వన్ మంత్ సైన్స్ టూర్ బాటానికల్ టూర్ ఉంది అనుకో బాటానికల్ టూర్ అంటే మీకు వన్ మంత్ కూడా తీసుకుంటే ఒకసారి చాలా దూరాలు తీసుకెళ్తారు సో అక్కడ ఏంటి మనము ఆ కాంటెక్స్ తెలిస్తే ఒకసారి స్పాన్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఏదేమైనప్పటికీ ఒకరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఎంత కాలాన్ని ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటారు ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే వర్తమాన కాలము అంటే ప్రస్తుత కాలము ఎంత కాలం వర్తమాన కాలము అంటే ఎంత కాలం ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే జనరల్గా దీన్ని ఫిక్స్ చేసి చెప్పకూడదు కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ని బట్టి అంటే పని యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి రెండు స్పాన్ ఆఫ్ ద జాబ్ని బట్టి అంటే పని యొక్క కాల పరిధిని బట్టి మనమే ఇంత కాలాన్ని అంటూ ప్రజెంట్ టెన్స్గా నిర్ణయించుకోవాలి అని నిర్ణయించుకోవాలి అటు ఇటు గోడ కట్టుకోవాలి మరి ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ప్రజెంట్ టెన్స్ అని మనమే చెప్పుకోవాలి ఓకే దానికి హద్దు లేవు ఇంత కాలం అంత కాలం అని మనం పెట్టుకోవాలి కాంటెక్స్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి ఊరికి నేను ఏమైనా నేను నెలనే ప్రజెంట్ టెన్స్ అనుకుంటానండి అంతే కాదు యూట్యూబ్లో మ్యాచ్ ఎవరు చెప్పారండి నేను సంవత్సర కాలాన్ని పెట్టుకుంటానికి కుదరదు దాని కాంటెక్స్ట్ ఉన్నారు సంవత్సర కాలం ఎందుకు పెట్టుకున్నావరా అంటే సార్ నేను చదువుతున్నా సార్ నేను టెన్త్ క్లాస్ కాబట్టి ఒక సంవత్సరం కాబట్టి పెట్టుకున్నా కరెక్ట్ అర్థం ఉంది మీకు ఒక ఆయన రెండు ఏళ్ళు పెట్టుకున్నా ఎందుకు పెట్టినారా నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నా జూన్ ఇంటర్ ఒక సంవత్సరం సీనియర్ ఇంటర్ ఒక సంవత్సరం ఒక ఆయన అన్నాడు ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రెసెంట్ పెట్టుకుంటా పెట్టుకో కానీ కాంటెస్ట్ ఏంటి ఎందుకు పెట్టుకున్నా అంటే చెప్పగలగాలి ఇంజనీరింగ్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ కదా మరి నాకు అందుకని ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రెసెంట్ అన్నాను అలా కాంటెక్స్ట్ అనేది ఉండాలి దాన్ని బట్టి బేస్ అయి మనం ఏం చేయాలి ఇంతకాలం అంటే ప్రెసెంట్ అని నిర్ణయించుకోవాలి దాన్ని బట్టి స్పాన్ కూడా వచ్చేస్తుంది అరే ఇంతకాలం రా అని తెలిసిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ ప్రెసెంట్ టెన్స్ని మేము మీకు ఏం చేశాను సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ని మీకు ఇట్లా మ్యాప్ కూడా గీసి చూపించా ఏంటి అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అంటే నేను చెప్పాను కాబట్టి పన్నెండు పన్నెండు అనుకో మాకండి ఎగ్జాంపుల్ ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం మనం తీసుకున్నాం అనుకో ఆ ఇన్స్టెన్స్ని బట్టి మిగతా కూడా వచ్చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్గా అంటే ఏంట్రా అంటే ముందు ప్రెసెంట్ టెన్స్ నిర్ణయించుకోవాలి అరే దేని తీసుకుందాం అనుకుంటే మనం ఎప్పుడు మంచితోనే మాట్లాడదాం బర్త్డే అని తీసుకుందాం ఎప్పట్లానే బర్త్డే అంటే ఏంటి బర్త్డే అనేది నేను ఒక పూట జరుపుకుంటా అండి అని ఒక ఆయన వారం జరుపుకుంటా ఒక ఆయన కుదరదు బర్త్డే అంటేనే జన్మదినము
సాటర్డే దాకా పెట్టుకుంటాం లేదా మండే నుంచి సండే దాకా వెన్స్డే నుంచి చూస్డే దాకా ఏదైనా పెట్టచ్చు అలా వన్ మంత్ అనుకోండి ఇదిగో ఈ టేబు ఒకటి నుంచి ఇటు ముప్పై ఒకటి వరకు సంవత్సరం అనుకోండి ఇదిగో రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు అట్లా మనం ఒక గిరి గీసుకోవాలి అంటే టైంని మనం ఇలా క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు గడియారం లాగా అంతేనా సో చక్రం అంటూ ఉంటే ఇరుసు గ్యారంటీ కదా అలాగే ఇక టెన్స్ అంటూ ఉంటే ఈ పాటికి అనే మాట కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఉన్న స్థితి అనేది అసలు యాక్చువల్ ఇరుసు అనమాట ఈ టైం మనకు ముఖ్యం ఇది అస్సలు ప్రజెంట్ ఇది ఇక్కడ నుండే మనం ఏం చేస్తాం టెన్సులు చెప్పుకుంటాం కాబట్టి ఇది ఇరుసు ఇప్పుడు మనం ఉన్న టైం అది ఏదైనా కావచ్చు పన్నెండునే కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు పుట్టినరోజుని రాత్రి పన్నెండు నుంచి ఇవాళ రాత్రి పన్నెండు దాకా ఒక రోజు కాలం అంటే ఇరవై తారీఖుని మీ ఇష్టం ఏదో డేట్ తీసుకోండి ఇరవై తారీఖుని మనం ఆగస్ట్ ఇరవై మనం ఏమనుకున్నాం ప్రెసెంట్ టెన్స్ అనుకున్నాం సో ఈ ఆగస్ట్ ఇరవై అనేటువంటి డేట్కి ముందు అంటే ఆగస్టు పంతొమ్మిది అంటే నిన్న రాత్రి పన్నెండుకు ముందున్న కాలం మొత్తం పాస్ట్ టెన్స్ అయ్యి మొత్తం అలాగే ఇవాళ రాత్రి పన్నెండు తర్వాత రాబోయేటువంటి ఇరవై ఒకటో తారీఖు దాని తర్వాత కాలం అంతా ఎంతగానో కానీ యుగాలు కూడా రాని అదంతా ఫ్యూచర్ ఏడెన్సే సో ఇది మాత్రమే ప్రజెంట్ అవుతుంది అలా నిర్ణయించుకోవాలి సో బర్త్డే అంటే ఎలా పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక కేసు తీసుకుందాం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో అది ఏంట్రా అంటే ఏదైనా కేసు తీసుకుందాం అది ఏంట్రా అంటే ఆ కేసు ఎఫ్ఐఆర్ రాసిన దగ్గర నుంచి ఆ కేసు క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు అది ఎంతకాలంలో పట్టినండి ఒక కేసు ఒక నెలలో పూర్తయిపోవచ్చు ఒక కేసు పదేళ్ళు పట్టచ్చు కాబట్టి ఎవరే పదేళ్ళు పట్టిందంటే ఒరే బాబు ఐదేళ్ళ కింద జరిగిన మాట రా ఈడే ఒక ప్రెసిడెంట్ చెప్తున్నాడు మరి చెప్పాలి గౌతమ్ మీకు సో ఇప్పుడు ఏంటి రెండు వేల పన్నెండు ఏ జూలై నెలలోనే ఒక మండల జరిగిందండి దాని గురించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు పోలీసులు రెండు వేల పన్నెండు ప్రస్తుతం ఏంట్రా అంటే కోర్టులో వాయిదాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ముద్దాయని అదే ఇదని జరుగుతూ ఉన్నాయి రెండు వేల పదిహేడుది అంటే సార్ రెండు వేల పన్నెండులో జరిగిన మాటని ప్రజెంట్ అంటారా అంటే నేనంటాం కాదు అది సత్యం మరి ఎందుకంటే ఆ కేసు క్లోజ్ అవ్వాల ఎప్పుడైతే ఆ మర్డర్ జరిగిందో ఆ రోజు ఎఫ్ఐఆర్ రాసుకున్నారో ఆ రోజు నుంచి ఆ కేసు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై దాకా సాగినా ఈ సంవత్సరం నుంచి ఎవరు జరిగినా రెండు వేల పద్దెనిమిది అయినా పదిహేడు అయినా పదహారు అయినా ఎంతవరకు జరిగితే అంతవరకు ప్రజెంట్ ఏసి అయిపోతుంది అది అందులో జరిగిపోయినవన్నీ ప్రజెంట్లోనే జరిగినట్టు చెప్తాం జరగాల్సినవన్నీ ప్రజెంట్లోనే జరగాల్సిన చెప్తాం జరుగుతున్నవన్నీ ప్రజెంట్లో జరుగుతుంది చెప్తాము అట్లా ఏంటంటే ఇంత స్పాన్ అంటూ ఉండదు ఒక ఏడాది కాలాన్ని ప్రజెంట్ అంటారంటే అనొచ్చు ఒక పది ఏళ్ళ కాలాన్ని కూడా ప్రజెంట్ అనొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఉద్యోగం ఉన్నాడు అండి ఉద్యోగ విషయంలో ఎంతకాలం ప్రజెంట్ ఎన్స్ అంటే ఏం చెప్తాడు మీరు చెప్పండి ఒక ఉద్యోగం ఉన్నాడు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అతను ఉద్యోగ కాలం మొత్తం ప్రజెంట్ ఎన్స్ చెప్పుకోవచ్చు అతను ఎందుకంటే అతను పలానా బ్యాంకులోనో లేదా ఒక ఏపీఎస్డబ్ల్యూ ఆర్ఐ ఒక ఏదో సోషల్ వెల్ఫేర్ దానిలో గవర్నమెంట్ దానిలో జాబ్ చేస్తున్నాడు అతను ముప్పై ఐదు సర్వీస్ ఉంది అతను ఎప్పటికైనా ఆ డిపార్ట్మెంట్ పేరు చెప్తూనే ఉంటాడు ముప్పై ఐదు పాటు అందులో అతను మేనేజర్ కానీ రేపొద్దున లేకపోతే సెక్రటరీ కానీ డిప్యూటీ సెక్రటరీ కానీ లేదా యూడీసీ కానీ అకౌంటెంట్ కానీ ఏ ప్రమోషన్ చేసిన ఆ జాబ్ చేస్తున్నాను అనే చెప్తారు అలాగే ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ పోస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు సో అతను పోస్ట్ మ్యాన్ చేసిన హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్ చేసిన ఇప్పుడు పోస్ట్ మేస్టర్ చేసిన నేను పోస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ముప్పై ఐదు వరకు చెప్తూనే ఉంటాడు మరి అతనికి ఎంత కాలం ప్రజెంట్ ఇన్సిడర్ అంటే ఒక రోజు ఒక గంట అవదు ఆ కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటే అతని జాబ్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే ముప్పై ఐదేళ్ల పాటు అవుద్ది అలాగే ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేకి ప్రజెంట్ ఎన్స్ ఎంత కాలం అంటే ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేకి ఐదేళ్ల సంవత్సరం అంటే మన రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికైనప్పటి నుంచి రేపు మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు వచ్చేంత వరకు నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే ప్రమాణ స్వీకారం జరిగేంత వరకు అతను ఐదేళ్ల పాటు ఎమ్మెల్యే సో ప్రజెంట్ ఎన్స్ ఎంత కాలం అయినకంటే ఎమ్మెల్యే గారికి ఐదేళ్ళు ప్రజెంట్ ఎన్స్ అతనికి అంతేగాని లాస్ట్ ఇయర్ పాస్ట్ అవ్వదు నేను గెలిచింది ఇప్పుడు పాస్ట్ ఎన్స్ అనకూడదు ఆయన గెలిచింది ప్రజెంట్లోనే అవుతుంది ఈ యొక్క స్పాన్ మొత్తం అలాగే నేను ఫ్యూచర్లో మినిస్టర్ అవుతాను రా వచ్చేయడు అనుకూడదు ఆయన ఫ్యూచర్ అంటారు ప్రెసెంట్లోనే మీకు మినిస్టర్ అవుతాను అంటే ఈసారి అవుతుంటే కనుక ఎప్పుడు ఫ్యూచర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో గెలిచిన తర్వాత మినిస్ట్రీ వస్తుంది అనుకుంటే అప్పుడు ఫ్యూచర్ అర్థం అవుతుంది మీకు అట్లా కాకుండా ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఎమ్మెల్యేగా చేసిన పనులు చేస్తున్న పనులు చేయబోయే పనులు మాత్రం మొత్తం కూడా ప్రజెంట్ ఎన్సే అవుతుంది కాబట్టి ఎమ్మెల్యేకి లేదంటే ఒక ఎంపీకి దాని తర్వాత ఒక సీఎంకి కానీ పిఎంకి కానీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరైనా కావచ్చు వీళ్ళకి ఎంత కాలం రా ప్రెసిడెంట్ ఎన్స్ అంటే ఆ పదవి కాలం ఏది ఆ కాంటెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అయితే ఆ
లేక అక్టోబర్ ఇరవై ఐదు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు ఈ ఎపిసోడ్స్ని పూర్తి చేసేటువంటి డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు మొత్తం ఇదంతా నాకు ప్రజెంట్ నేను సేమ్ అందులో నేను మీకు ఆర్టికల్స్ చెప్పేసి ఉండొచ్చు ప్రస్తుతం టెన్సులు చెబుతూ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ మీకు డైరెక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీషు దాని తర్వాత మీకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇవి చెప్పబోతూ ఉండొచ్చు బట్ అది చెప్పేసినా ఇది చెబుతూ ఉన్నా ఇంకోటి చెప్పబోతూ ఉన్నా మొత్తం గ్రామరే ఈ రోజున అడిగి నేను చేస్తున్నారు అంటే గ్రామర్ క్లాస్ చెప్తున్నానండి అంటా నేను ఎవరిని అడిగితే కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ఈ మూడు నెలలు రెండు నెలలు ఎన్నాళ్ళు నేను గ్రామర్ చెప్తే అన్నాళ్ళు మీకు ప్రజెంట్ నేసే ఇది మీకు మైండ్కి బోధపడిందా ఇది ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నన్ను పర్సనల్గా కూడా ఫోన్ చేసి అడగచ్చు బట్ ఇందులో డౌట్ ఉండే అవకాశం ఏం లేదు ఒకటే చెప్తున్నా ఇంతకాలం నుండి ప్రజెంట్ డెన్స్ అని ఎవరు పెట్టుకోవద్దు కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ ద బేస్ ఫర్ ద ప్రజెంట్ డెన్స్ సో కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ జాబ్ని బట్టి స్పాన్ వచ్చేస్తుంది ఇంతకాలం నుండి ప్రజెంట్ అని దానికి స్పాన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాము ప్రజెంట్ డెన్స్ అంటే మనము ఎంతకాలం అయితే ప్రజెంట్ డెన్స్ భావించామో అందులో సింపుల్ ప్రజెంట్ ఏంటి ఏంటిరా అంటే ఎంతకాలం అయితే ప్రజెంట్ టెన్స్ గా తీసుకున్నామో ఆ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఇప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టబోయి పనులు అంటే ఒక రోజుని ప్రజెంట్ అనుకుంటే ఇప్పుడు టైం అనుకుందాం రాత్రి పన్నెండు అలాగే పన్నెండు దాకా ఒక ప్రజెంట్ టెన్స్ అనుకున్నాం అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ టెన్ అయిందండి టెన్ అయింది సో మనం రాత్రి పన్నెండు నుంచి వాళ్ళకి పన్నెండు దాకా అనుకున్నాం టెన్ ప్రజెంట్ నుంచి ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు నేను పదైంది కదా పదకొండింటికి షూటింగ్ అవ్వగానే ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఒంటి గంటకి లంచ్ చేయాలి మూడు గంటలకి నేను మంగళగిరి వెళ్ళాలి ఆరింటికి నేను మా పాప సిఏ ఫీజు కట్టడానికి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ నేను ఇవాళ చేయాలనుకుంటున్నా ఇవన్నీ ఏ టెన్స్లో అంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ అంటే ఎంత కాలాన్ని అయితే ప్రెసెంట్ టెన్స్గా మనం తీసుకున్నామో ఆ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం ఉన్న టైం నుంచి ఇక ముందు ఇప్పుడు మొదలెట్టి ఇక ముందు చేయబోయినా పర్లా లేదు ఇక ముందు చేసే పనులైనా పర్లా ఇప్పుడు మొదలెట్టి ఇక ముందు చేయబోతున్నా ఇంతకుముందు మొదలెట్టి ఇప్పుడు జరుగుతుంటే కాదు ఇప్పుడు ఒక పని ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న టైంకి ఈ టైం నుంచి ఇక ముందు చేయబోయే పనులు కానీ ఇప్పుడు మొదలెట్టి ఇక ముందు చేయబోయే పనులు కానీ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటాము అయితే అవి ప్రజెంట్లోనే పూర్తి అవ్వాలా అంటే మన రాత్రి పన్నెండు అనుకున్నామే ఆ పన్నెండు లోపలే సో ఇవాళ నా బర్త్డే అనుకుంటే ఇప్పుడు నేను షూటింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఏ బ బర్త్డే అనుకుంటే ఇప్పుడు టెన్ అనుకుంటే నేను ఏమనుకుంటానంటే ఒరే బాబు ఈ గొడవ అయిపోతే క్లాస్ చెప్పడం వాళ్ళు హ్యాపీగా ఊపిరి పిలుచుకుంటారు నేను కూడా హ్యాపీగా బయటికి పోయి ముందు అర్జెంటుగా మంచి కాఫీ తాగి ఏది కాఫీ తాగాలి అనుకుంటున్నా సో కాఫీ తాగి తర్వాత మంచి కొత్త బట్టలు ఒకటి కట్టుకొని టై తీసి పడేసి పౌడర్ రంగం లాగా టీషర్ట్ వేసుకొని ఫ్రెండ్స్ నాలుగు నేసుకొని మధ్యాహ్నం హోటల్కి వెళ్ళి పెళ్ళమని పార్టీ చేసుకోవాలి మధ్యాహ్నం ఏది చెప్పుకున్నాం కదా తాజ్ గేట్వే పక్కనే ఉన్నా మెస్సులో పార్టీ చేసుకోవాలి అది అయిపోయిన తర్వాత సాయంత్రం శుభ్రంగా కరువు తీరా పడుకోవాలరా వాళ్ళ పడుకుని లేచి ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళాలరా ఏమంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి మీకేం చెప్తున్నా ఇక ముందు చేయబోయే పనులు అది ప్రెసెంట్ టెన్స్లోనే అలా కాకుండా రేపు నేను ఏ హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి రేపు పొద్దున్న నేను మళ్ళా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకో అది మళ్ళీ ప్రజెంట్ అవ్వదు ఎందుకని మనం ఈ రోజునే ప్రెసెంట్ టెన్స్ కానీ నా బర్త్డేని మాత్రమే ప్రెసెంట్ టెన్స్ అనుకున్నాను కాబట్టి నేను రాత్రి పన్నెండు నుంచి వాళ్ళ పన్నెండు దాకా మాత్రమే ప్రెసెంట్ టెన్స్ సో రేపు పన్నెండు తర్వాత నేను ఇవాళ రాత్రి పన్నెండు దాటిన తర్వాత నేను చేయబోయే పనులన్నీ ఫ్యూచరే రాత్రి ఉండి గంట పడుకోవాలి రా సినిమాకి వెళ్ళి వచ్చేసి సినిమా ఆటోమేటిక్ పన్నెండు బాబు వెళ్తాడు సెకండ్ షోకి వెళ్తే పన్నెండు వరకు ఇంటికి వచ్చి పడుకుంటాను అనుకో ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్ అయిపోద్ది అంటే ఇవాళ రాత్రి పన్నెండు తర్వాత నిన్న రాత్రి పన్నెండు నుంచి ఇవాళ రాత్రి పన్నెండు దాకా మన ప్రెసెంట్ అనుకున్నప్పుడు ఇవాళ రాత్రి పన్నెండు తర్వాత నేను ఏ పని మొదలెట్టినా అది ఫ్యూచర్ అయిపోతుంది ప్రెసెంట్ అవ్వదు అలాగే నిన్న రాత్రి పన్నెండు లోపల ఏ పని చేసినా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది ఏది రా ప్రజెంట్ అంటే నిన్న రాత్రి పన్నెండు నుంచి ఇవాళ రాత్రి పన్నెండు దాకా ఏ పని చేసినా ప్రజెంట్ ఆ ప్రజెంట్లో ఇప్పటి నుంచి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న టైం నుంచి మనం ఇప్పుడున్న టైం నుంచి ఇక ముందు చేయబోయే పనులు కానీ లేదా ఇప్పుడు మొదలెట్టి ఇక ముందు చేయబోయే పనులు అది ప్రజెంట్లోనే మొదలెట్టాలి ప్రజెంట్ దాటి మొదలెట్టకూడదు ఇప్పుడు మొదలెట్టితేనే మనం ఏమంటాం దాన్ని సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటాము ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ యొక్క బేసిక్ సో సింపుల్ ప్రజెంట్ అనేది ఎక్కడ వాడతారని చెప్పుకున్నాము ఎంతకాలాన్ని అయితే ప్రజెంట్ టెన్స్గా మనం కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ని బట్టి స్పాన్ ఆఫ్ ద జాబ్ని బట్టి తీసుకున్నాము ఆ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం ఉన్న సమయం నుంచి మొదలుపెట్టి నెక్స్ట్ చేయబోయే పనులు లేదా ఇక ముందు మొదలు చేయబోయే పనులు అని ఇక ముందు అ
ఈ సమయం గడిచిన వెంటనే మొదలెట్టి నెక్స్ట్ ప్రెసిడెన్స్ పూర్తయ్యే లోపల అంటే పన్నెండు దాకా అనుకుంటే పన్నెండు దాకా ముప్పై దాకా ముప్పై దాకా లేదా సోమవారం దాకా సోమవారం దాకా ఎన్నాలు ప్రెసిడెన్స్ అనుకున్న ఒక కాంటెస్ట్ని బట్టి ఆ ప్రెసిడెన్స్ పూర్తయ్యే లోపల అంటే ఈ ఎండింగ్ లోపల ఏ పని మొదలుపెట్టినా చేయబోయే పనులన్నీ సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఇగో దీన్ని సింపుల్ ప్రెసెంట్ అంటాం ఇప్పుడు మనం ఉన్న టైం ఇది ఒకటి కావచ్చు రెండు కావచ్చు పొద్దున ఎందుకు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు లేదా ఇవాళ సోమవారం కావచ్చు మంగళవారం కావచ్చు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అతను ఏం చేస్తాడంటే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు అతను ఇవాళ మనం బుధవారం అనుకుందాం సోమవారం నుంచి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యి సోమ మంగళ ఇవాళ బుధవారం ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడు అతని సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఏమవుతున్నారా అంటే ఇవాళ సింపుల్ ప్రెసెంట్ అవ్వదు అతనికి ఇవాళ రాసే ఇప్పుడు సోమవారం తెలుగు రాశాడు మంగళవారం హిందీ రాశాడు ఇవాళ బుధవారం ఇంగ్లీష్ రాస్తున్నాడు ఇవన్నీ ప్రెసెంటేసే కానీ సింపుల్ ప్రెసెంట్ కాదు సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఏంటంటే రేపు రాయబోయేటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ ఎల్లుండి రాయబోయేటువంటి సైన్స్ ఆ పై రోజు రాయబోయే సోషల్ ఇవి సింపుల్ ప్రెసెంట్ అవుతాయి ఎందుకు అవుతాయి మళ్ళీ ఆ సోషల్ పరిస్థితి దాటాక మళ్ళీ ఫ్యూచర్ అయిపోద్ది ఆ తర్వాత చేసే మళ్ళీ ఇంకా అంటే లాస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పోయేది అంటే ఎగ్జామ్స్ నువ్వు ప్రెసెంట్గా తీసుకుంటే ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి ముందంతా పాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత అంతా ఫ్యూచర్ బట్ ఎగ్జామ్స్ రాసేది మాత్రం ప్రెసెంట్ అవుతుంది అందులో సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఏంటి ఏంటి అంటే మనం ప్రెసెంటెన్స్గా తీసుకున్న ఎగ్జామ్స్ ఆ రోజుల్లో ఇక ముందు రాబే పరీక్షలు ఇది మీకు అర్థం అవుతా అలాగే మనం టెన్త్ క్లాస్ అవుతున్న కుర్రోళ్ళు అనుకుందాం ఎందుకు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నా అంటే మీకు ఇన్ని బ్రోళ్ళకి ఎక్కడం కోసం చూస్తున్నా చాలా స్లోగా వినండి ఏం పర్లేదు సో ఒక కుర్రవాడు టెన్త్ క్లాస్ అవుతున్నాడు అండి ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం అనుకున్నాం ఆగస్ట్ నెల అనుకున్నాం మనం ఓకే ఆగస్ట్ నెల అన్నాం ఇతని ప్రెసెంటేన్స్ ఎంతకాలం అవుతుంది అనే కాంటెస్ట్ ఆలోచన చూడొచ్చు మీరే చెప్పగలరు ఇప్పుడు ఏంటంటే మొన్న జూన్ ఫస్ట్ నుంచి స్కూల్ ఓపెన్ నుంచి సమ్మర్ హాలిడేలో స్కూల్ ఉందా లేదా నేను అది ప్రీ నైన్త్ వర్డ్ అని నాకు తెలియదు జనరల్గా ఏంటంటే జూన్ ఫస్ట్ నే స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి టెన్త్ క్లాస్ మన జూన్ ఫస్ట్ నుంచి రేపు మే థర్టీ ఫస్ట్ అతనికి ఇది వస్తుంది సార్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఆ రిజల్ట్ వచ్చే డే వరకు మొత్తం ప్రెసెంటెన్స్ ఆ ప్రెసెంటెన్స్ లో అతను ఇక ముందు ఇప్పుడు ఆ ప్రెసెంటెన్స్ ఇప్పుడు ఉంది అనుకున్నాం ఏది ఈ సంవత్సర కాలం జూన్ నుంచి మే వరకు అందులో ఇతను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటి ఆగస్ట్ లో ఉన్నాడండి ఆగస్ట్ లో ఉంటే అతనికి సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది ప్రెసెంటెన్స్ అంటే మొన్న జూన్ ఫస్ట్ నుంచి రేపు మే థర్టీ ఫస్ట్ దాకా మొత్తం ప్రెసెంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది అయినా సార్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాన్ని బట్టి కాదు ఇంకా అది జూన్ టు మే మొత్తం ప్రెసెంటే అందులో సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఏంటి ఏదిరా అంటే ఇప్పుడు అసలు ఆగస్ట్లో ఉన్నాడు కదా రేపు నవంబర్లో రాయబోయే ఆఫిర్లీ ఎగ్జామ్స్ డిసెంబర్లో అతనికి రాబోయే క్రిస్మస్ హాలిడేస్ జనవరి తర్వాత రాయబోయేటువంటి ప్రీ పబ్లిక్ మార్చిలో రాయబోయే పబ్లిక్ మేలో రాబోయే రిజల్ట్స్ మధ్యలో సమ్మర్ హాలిడేస్ అతను అన్న వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి ఇంటి కాడికి వెళ్తాం ఇదంతా కూడా ఏమవుతుందంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ అవుతుంది అంతే తప్ప ఏమండి ఎప్పుడో మా తర్వాత పరీక్ష రాశాక మా ఆవాడు సెలవులకి ఏదో వెళ్తుంటే కాకినాడ కాల బంధువులింటికి అది ప్రెసెంట్ అంటారు ఏంటండి మీకు అవన మెంటలా అంటే కాదు ఇంగ్లీష్ ఏం చెప్తుంది ఇంగ్లీష్ కాదండి తెలుగైనా సరే జనరల్ సైన్స్ చెప్పండి ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ జూన్ ఫస్ట్ అతను టెన్త్లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి మే థర్టీ ఫస్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చేంత వరకు టెన్త్నే చదువుతాడు అతను అందులో అతను ఏప్రిల్లో వెళ్ళాడు అనుకున్న పరీక్షలు వేసాడు ఆ అమ్మమ్మ నుంటికి ప్రెసెంట్ వెళ్ళంటే రిజల్ట్స్ వచ్చేదాకా టెన్త్ ఏది టెన్త్ కాంటెక్స్ట్గా తీసుకుంటే అలాగే అతను ఇప్పుడు మార్చిలో రాస్తాడండి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ అంటే మార్చిలో రాసినా ఇది ఆగస్ట్ కావచ్చు కానీ టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాడు అతను మార్చిలో కాబట్టి ఏది అంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ అంటే ఏది ఆ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి అతను ఒక టెన్త్ క్లాస్ కొర్రవాడికి ఇక రాయబోయేటువంటి ఆఫ్ వెళ్ళి కావచ్చు ఎంజాయ్ చేయబోయే సాంగ్ పొంగల్ హాలిడేస్ కావచ్చు క్రిస్మస్ హాలిడేస్ కావచ్చు నెక్స్ట్ రాయబే ప్రీ పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఇవన్నీ ఇక చేయబోయి ప్రెసెంటెన్స్ లోని మళ్ళీ రేపు మా మే లోపలే ఇవన్నీ రిజల్ట్స్ వచ్చే లోపలే చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అతనికి ప్రెసెంటెన్స్ అయిపోతాయి ఇది మీకు అందరికైనా బాగా అర్థమై ఉంటే నెక్స్ట్ దానిలో మనం ఏం చేద్దాం అంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ గురించి మరి కాస్త ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఐదు ఉన్నాయి ఆ ఐదు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్తాను ఇది మీకు కనుక అర్థం కాకపోతే దయచేసి నా కామెంట్లో మాకు అర్థం కాలేదని మళ్ళీ చెప్తా లేదు బాగా అర్థమైందన్నారా ముందుకు వెళ్ళిపోదాము ఇది నచ్చితే కనుక లైక్ కొట్టండి ఇది కనుక ఇంకా నలుగురు చేరాలి అంటే కనుక అందరికీ చేరాలనుకుంటే షేర్ చేయండి థ్యాంక్